доброе утро, конечно, но оно началось примерно вот так. Я сушила вторые уже изгвазданные трусы э, феном. Хорошо, что я взяла хотя бы две большие пары. Вчера вечером перед сном у меня началась менстр, именно поэтому я испытывала вечернюю слабость, именно поэтому мне было тяжело идти эти шаги, но сегодня все хорошо, сегодня самый лучший день, я в темпе проснулась, быстренько запекла курицу, разодрала ее, запихнула с собой и выдвинула из-за средствами гигиены, которых у меня нет, напихала себе различных салфеток, нетканных материалов, но все равно как бы не очень помогло. А я вообще-то спешу, у меня в два часа уже важнейшая встреча, я опаздываю туда добираться целых полтора часа. Зато самый лучший спортивный клуб. По пути в темпе я забегаю в галерею, в туалет, сдираю с себя штаны, лосины, переодеваю, сделаю все, что нужно, бегу по эскалатору, но все равно не успеваю, помогите! Олег договорился со своим другом, чтобы я пошла именно туда, в спорт лайф. И у меня там может быть целых три тренировки, потому что у Алексея там годовой абонемент. Спортлайф мне знаком, он мне нравится. Я была клиенткой клуба в 2014 году, и я бы использовала весь функционал и позависала бы в бассейнах, в разных гидромассажах и так далее. Даже в сауну пошла бы, провела бы там вообще целые дни. Но я хотела больше времени провести с Олегом, поэтому там только тренировалась. Выйди из метро, мне попался риф Гош. Я, конечно же, надушнилась своими любимыми духами, успела это герлен для пяти, для пяти, как он называется? Для пяти Робнойр Интенс, для меня они прям смородина-смородина. Вопрос, а почему Питер такой грязный, даже в окна автобуса не посмотришь? Ну, правда, очень как-то пыльно совсем уже. И автобусы не электробусы, они, то есть, вонючие все еще, а электробусы достаточно приятные, без вибраций, без трясок, даже не тошнит. Ой, я вляпалась. Улица Маршала Захарова, дом 14. Приехала почти вовремя. Где? Вы куда? Хорошо, что у него тренировка ровно здесь же. Это я до. Добрый день. Это я после. Я готова тренироваться. Спортзал, правда, большой. И этот филиал 1300 квадратных метров только под силовой. Питер это, конечно, техно, но заниматься мы сегодня будем под фонг. Поехали. Прикольно, что Алексей подошел и сказал, «Ммм, какие-то веса большие тягаешь!» И после этого я навесила еще пятнашку. И сегодня у меня день такой более расслабленный. 75 кг на тягу. Мне прикольно, что жена Алексея звонила Олегу и предъявляла ему за то, что мы пригласили меня через мужа, а не через нее.
Ладно, хватит. В этот раз Олег сделал процедуры и сбежал из больницы, чтобы встретить меня уже после них. Мы гуляли по набережной. И случайно напали на грузовик Олега, представляете? Это его бывший дом на колесах. Набережная Финского залива Дудерговский канал. Район раньше он считал его красивым, но мне было даже стыдно снимать, потому что, ну, нет, ну, не попали, ну, совсем не угадали в стиль. Конечно, природа здесь очень красивая, лед заполонен рыбаками, даже вдали, по льду гуляют и с детьми, и с домашними животными. Мы так здорово гуляли днем по этим улочкам, и я хотела есть. А вы же знаете, что у меня в рюкзаке целая упаковка запеченной курицы. Однако сейчас на ходу мне нужен был бы, ну, хотя бы кефир. Я еле согласилась на кефир из Дикси, потому что он казался мне гуще других, а я терпеть не могу покупную еду. И я еле согласилась на эти 400 никчемных калорий. А вы знаете, что я бы сделала литр вкусного кефира всего на 100. Мы полтора часа искали этот магазин, и этот кефир оказался все же жидким и невкусным. Лучше всего закваски Бакздрав и сухое молоко, как я и делаю. Еще и скидки по промокоду Ульяна. Добрались до больницы. Еле-еле. Пришла такая мысль. Когда вам кажется, что у вас много житейских проблем, или когда вы забываете, что жизнь конечна, можно просто прийти и посидеть в приемной районной больничке, куда привозят людей на скорую в таких состояниях. Круглосуточно. 24 часа. Страшная вещь. А сейчас знаете что? Ем я свои полтора огурца, упаковочку курицы и даже кашу. Вот эту вот кашу, она, кстати, сладкая вечерняя. Ну и домой еду, собственно. Я просто пришла поесть в больницу вечером за наше поведение. Выгляди меня. Домой еду.